le sostengono lo sviluppo, diciamo così, di abilità sociali, quali l'aiutare gli altri, la collaborazione, la cooperazione, la capacità di eh, prendere il turno di parola. Tutte mh, la base appunto, dello sviluppo erano quelle delle le, le abilità che trovate elencate nelle, nelle carte. And today we're going to play one of those games called The Chase, which I hope that some of you will participate in playing. Oggi quindi facciamo proprio un'attività pratica, in questo caso, di uh, testare, provare uno di questi giochi chiamato The Chase uh, e spero che vogliate giocare, perché abbiamo già un giocatore qui, <laughs> un altro laggiù in fondo, anche se non lo sa. So, in our last talk, uh, there was a presentation which talked about skills for friendship, for feelings and cooperation being important for pro-social behavior. Uh, abbiamo capito come le abilità di um, amicizia, uh, gestire la gestione delle la comprensione delle emozioni e uh, la capacità di cooperare siano fondamentali per lo sviluppo dei valori prosociali, della prosocialità. And the chase itself was designed to teach four main skills. Il, the Chase è il gioco è stato sviluppato per insegnare quattro abilità principali. Solving a problem as a group. Risolvere un problema come un gruppo. Asking for help. Chiedere aiuto. Helping others. Aiutare gli altri. And taking turns. E prendere e avere il proprio turno, aspettare i turni. It is a very, very simple game. È un gioco molto molto semplice. It's designed to be used in the classroom è fatto per essere usato in una classe uh, and it takes 10 to 15 to play. ed è molto comodo usare in classe perché dura 10-15 minuti we also that we want in front of quindi eh, ci siamo anche resi conto che non volevamo che gli alunni stessero seduti davanti a uno schermo so we We wanted social interaction abbiamo around pensato, tablets. Quindi abbiamo pensato di creare una um, interazione sociale intorno a un tablet. R rather like a board game. E strutturandolo come un gioco da tavolo. Because we want the behavior not in the game, but in the world we live in. Ok, perché volevamo che il comportamento prosociale non fosse solo nel gioco, ma nella realtà, nel mondo in cui viviamo. And generalizing what skills are in the game to the classroom, the playground and the home is what we're here for. Perché l'obiettivo era quello di generalizzare le abilità che venivano richieste dal gioco non solo all'interno del gioco, ma a scuola, a casa e nel parco giochi, nella realtà quotidiana dei bambini. So we have a story, uh, I, I hope you can see. Uh, non so se riuscite a vedere la, la grafica, mm -hmm. okay, no? Okay. Uh, C'è questa storia. So, a group of friends un gruppo di amici go for a picnic one day se ne vanno a fare un picnic and they get lost in the wood. e si perdono nella foresta. To escape from the wood per scappare dalla foresta They must work together devono lavorare insieme a path, uh, lungo un percorso being by the <ride> eh, e vengono inseguiti da uh, questo mostro sghignazzone questo mostro che è <ride> anche il mostro stesso anche la scelta del nome del mostro è stata uh, attenta da parte del, degli sviluppatori a lot of games Yes, so this game is designed for children for the ages of 7 to 10 years old. Okay, questo, Primary. Uh, eh, questo gioco è sviluppato soprattutto per la fascia della scuola primaria, quindi dai 7 ai 10 anni. Da adulta posso dire che è divertente lo stesso, però. To escape. Per scappare. They must work together. Devono lavorare insieme. To get into a hot air balloon. Per arrivare alla mongolfiera. But to fly away from the monster, they must all get to the end of the path 
with enough balloons. Come vi ho detto, ognuno di loro ha dei palloncini, quindi per riuscire a scappare e usare la mongolfiera devono arrivare tutti insieme con il più alto numero di palloncini possibile fino alla, alla mongolfiera stessa per poterla riempire. Now, the problem is that they lose balloons il problema è che perdono palloncini when the monster lands on them. quando uh, il mostro li raggiunge. Five balloons. Ogni volta cinque palloncini. Now, when they take it in turns, they can help each other. Quando è il loro turno, quando è il turno del giocatore, possono aiutarsi l'un l'altro. To avoid the monster. Per uh, schivare il mostro. But that costs them one balloon. Ma questo costa loro un palloncino. Mm -hmm. Can I just Go. Uh, I want, okay, I'll start in English. Uh, as Iglika said before, having a pro-social behavior, it costs something to us. So uh, that's the way uh, in which this game wanted to show that. That yes, it costs you something, it costs you one balloon, but not five as you are taken by the master. Ok, uh, in, 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 in Italia. Uh, quindi come diceva prima Iglica, per chi uh, non era presente è stata la presentazione uh, precedente, avere un comportamento prosociale ci costa qualcosa perché è un impegno ad aprirsi agli altri. Quindi in questo gioco abbiamo voluto uh, utilizzare, abbiamo voluto mostrare questa cosa col fatto che aiutando l'altro si perde un palloncino, ma comunque un palloncino è meno di quello che si perde quando il mostro prende il giocatore. Ok. Uh, of course they only escape if they have in total enough balloons to fly away. Quindi riescono a scappare soltanto se insieme hanno abbastanza palloncini per scappare. Quindi uh, raggiungere l'obiettivo come gruppo. So let's find some volunteers to play the game. Questa sarà una cosa molto difficile, abbiamo bisogno di volontari per giocare. Tre, e tu? Ci sei so, who, who would like to play the game? Oh, one, okay. one, two, three, four. Three, four. Okay. Should we have them here, around the table? So if you'd like to come up. Dimmi come giocatore, non ti mai successo? Okay. Would you like to come and sit down? Ok, in questo caso hai due mosse. Tu puoi 
scegliere se muoverti, tu sei qua, puoi muoverti oppure passare la tua mossa a qualcun altro. Qui sta per poi vediamo quando ho toccato una semplice Ha passato a chi è che si è trovato la mossa più? Ok, ha deciso di fare lui una mossa e di passarne un'altra a un altro dei giocatori. Quindi sicuramente è molto più. Ferma la ruota. Due mosse, scegli cosa fare. Lui ti ha passato una mossa. Allora lui decide di entrare. Potresti anche tenertela, passare a qualcun altro o fare due passi avanti. Sei libero di. Uh, So what we find with the game is that the, ch 
the second time the game is played, they understand the strategy. Ok, quando, infatti questa è anche la prima volta in cui giocano. Quello che abbiamo visto durante i test è che più vanno avanti a giocare già nella seconda parte, nella seconda, nella seconda volta che giocano, riescono a capire la strategia e iniziano a uh, collaborare. The first time it's about who can get to the top first. The second time they realize that the, they, they lose the game. Quello che vedono la prima volta è quello che vogliono la prima volta è arrivare in fondo. Quindi è una gara che arriva per primo alla mongolfiera. Si rendono conto che non è tutto il gioco. Can you wait a bit open that now? Hopefully something. Right, so right now we have a situation where... Okay, stop, no? Right. Okay, so... It's, it's a situation in the game where the, the players are in danger, and in fact, nobody can win. Because if they help, then at least another player will lose their balloons. Okay, so we're in a situation in which we Uh, perché in questo momento nessuno può vincere okay. uh, se viene aiutato un, uno, degli, uh, uno dei giocatori a scappare si perde comunque un palloncino uh, a voi la scelta stanno praticamente tutti insieme con il mostro che ha una mossa quindi chi salvi chi è che ha meno palloncini giustamente il fabbro no aspetta io ne vedo nove sono il coniglio ah tu hai già fatto coniglio ah ok vedi hanno già trovato una specie di strategia il coniglio è già allora sì so they found the strategy The, the rabbit is already in the hot air balloon. The rabbit. <laughs> they found some a silent strategy. Yeah. They have one to reach the uh, hot air balloon oh, okay. and then the other to try not to. If that, they won't win. They have to help each other. They are, you know, they, it, it's kind of a strange way to help each other. It costs them every time they help somebody else. Quindi pensiamo un attimo discutendo, perché effettivamente io penso che è una strategia anche quella di aiutare uno ad arrivare per primo, quindi aiutare tutti quanti, no? la, la, la mossa, per far arrivare uno. Dice no, perché è comunque una strategia a perdere. Perché eh, si perde ogni volta un palloncino. Giustamente. E, e quindi è proprio l'idea di arrivare come gruppo di riuscire a fare uh, a essere insieme. So it's also about uh, working from one side, not only yes. for the group. Exactly. Uh, being a bit egoistic sometimes when it's needed. Yes. Quindi è anche un attimo pensare a se stessi, oltre che al, al solo agli altri. Questo All'interno della classe eh, questo può dare moltissimi spunti di riflessione. È un gioco semplicissimo, è un gioco da, sembra un gioco da tavolo appunto, per la struttura, ma qualcuno oh, aiuti il tasso. Okay. Eh. La possibilità di approfondire il gioco dà soltanto una scusa, una, uno strumento, in questo caso uno strumento per l'insegnante per approfondire alcuni temi in maniera ludica, in maniera semplice ma anche profonda perché porta il coinvolgimento Uh, very good. 
Yes. I was saying that the game is a tool for the to start other As many as possible. If you could see it. Oh. 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 So when this is played in a classroom, we may have 15 games. And all at the same time. <laughs> Excuse me. Um, so we have a very simple teacher's dashboard. User interface. Which answers the question, are the children on task? Okay, che risponde alla domanda sono, stanno lavorando sull'obiettivo, stanno, uh, stanno riuscendo, in che modo stanno riuscendo gli alunni in questo periodo. And we can see some very simple numbers about the students that helped. Quindi vedete, and the students who did not help. Cos'è quello che hanno fatto in questo momento? Is there one of the For this game, for this game. In questo momento cosa è? Queste sono le statistiche del gioco. Che adesso, quindi, gli studenti che hanno aiutato e gli studenti che non hanno aiutato. And we can see the time in the game. E c'è anche il tempo, quindi anche il tempo, in che momento uh, della, del gioco ci sono stati questi comportamenti di aiuto o di aiuto. The, the purpose is after the game to discuss with the children what happened and why or, they, why or not they solved the problem. Okay, quindi l'obiettivo qual è? Quello di avere uh, dei punti di riferimento per la discussione assieme ai ragazzi per capire perché o meno uh, non c'è stato questo, questo aiuto. So, thank you very much for listening. Uh, this concludes our... Thank you very much for translating and thank you all for listening. If you have any questions, please ask. Se avete domande, chiedete pure. Se ci sono insegnanti interessati, allora finisco un attimo la discussione rispetto al progetto di prima che si collega a questo. Uh, The sarà uno dei giochi che utilizzeremo uh, all'interno delle classi, delle scuole, nel prossimo anno vorremmo testare e fare una sperimentazione specifica di quali siano i cambiamenti effettivi uh, che questi giochi e altre attività sociali portate avanti dagli insegnanti possono portare nei alunni. Uh, Quindi uh, le insegnanti che sono interessate uh, 
vi lascerò la mia mail okay. e eh, ne riparleremo per un po' di tempo. Era la domanda che volevo fare, se, se no. si può proporre. Uh, Mai sarà più che contento che abbiate questo gioco perché sarà, continuerà la sperimentazione della, del, progetto, della, uh, del gioco perché il gioco comunque continua a essere uno strumento di ricerca sviluppato dall'università è stato fatto anche con una base pedagogica importante okay. Thank you. Okay,